到零六至零七赛季，大本连续七个赛季单赛季封盖一百家，抢断一百家的球员，并且还是 NBA 史上第一位进入全明星首发的落选秀。他是活塞队史继兰比尔之后第二位在篮板和封盖两项数据都排在联盟前十的球员。大本也曾单赛季摘下过超千记篮板，而上一个做到这一点是罗德曼。大本曾说：“那些落选的球员们，那些参加选秀却没有被叫到名字的球员们，这是一种眷顾。你要证明为何你想要站在这里。”大本。证明了自己的强大，一个能挡住鲨鱼的矮个中锋，防守范围遍布整个半场的防守怪兽。遥想当年的大本，只能拿底薪，但他的第二份合同却直接飙升到了六年两千八百四十万。在大本的合同年，主教练布朗离开了活塞，桑德斯接过帅边，但他并不会用大本，这也引发了大本的不满，并且当时活塞给大本提供的合同也不能使后者满意。就这样，在赛季结束后，大本离开了底特律，远走芝加哥，来到公牛的大本签下了职。职业生涯最大一份合约，四年六千万。然而名利双收的大本在离开活塞后过得并不算好。在来到公牛的第一个赛季，场均六点四分、十点七篮板、两封盖，帮助球队闯入季后赛。首轮横扫热火，次轮遇到老东家活塞，双方大战六场，最终公牛二比四落败。大本只能目送曾经的老队友们走向更高的舞台。在来公牛的第二个赛季，大本的运动能力开始出现断崖式下滑，场均五点一分、八点八篮板、一点六封盖，而这样。的表现与公牛给出的六千万合约的期望明显不符，于是公牛队在第三个赛季便将大本交易到了骑士，而这一次引援被一些媒体评为公牛队史最失败的引援。骑士希望大本邮箱里剩下的油能够帮助詹姆斯重返总决赛，毕竟上赛季他们被马刺无情横扫，大概率就是因为骑士阵中没有人能够限制住邓肯。但这一切都是不切实际的幻想罢了。在骑士度过了自己大合同的第三年之后，失意的大本重返活塞，底特律张。张开双臂欢迎自己的英雄回家，并分别以老将底薪先后两次续约，体现了他们对大本这位功勋老将的尊重以及优待。大本的出现让很多运动员看到一条不一样的道路。大本的单防能力并不算出色，但并不妨碍他成为 NBA 史上最伟大的球星之一。一个长相、气质、肌肉以及发型完美融合在一切的硬汉，凭着那不到一百一十公斤、两米出头的体格，硬生生的清扫出一个空间，让鸟人白边以及还没成名的格。林这些没有 NBA 实力的球员都可以登上这个舞台。二零一六年一月十七日，底特律为这位冠军和四届 DPOY 得主举办了球衣退役仪式。二零二一年正式入选奈史密斯篮球名人堂，他也成为了 NBA 史上第一位以落选秀身份入选名人堂的球员。而大本也堪称最强落选秀，是 NBA 史上逆袭的代表人物之一。他在入选名人堂的演讲中说道：“我在篮球场中寻找到了我自己打球的方式，在面对困。”困难的时候，我选择起身向前走，放弃从来都不在我的选项之中。我一直保持前进，像狮子，像猎豹一样保持战斗。没有谁的伟大成就是一帆风顺的，尤其是像这个男人一样从底层爬起来的遗憾、轻言放弃的人，也从来不会获得伟大的成就。做任何事都不取决于你的肉体，而取决于你的心。好了，本期视频到此结束，我是四分位，关注我，持续带给大家更多关于篮球的故事。我们下期再见。